Opuszczamy stolicę Ukrainy i ruszamy do Dniepra, do niedawna nazywanego Dniepropietrowskim. Trasa ma około pół tysiąca kilometrów, z czego spora część to dobrej jakości dwupasmówka, która niestety później zamienia się w trochę gorszą drogę. Ta droga, którą zobaczycie zaraz i tak jest niczym w porównaniu do trasy, którą pokonamy w kolejnym odcinku. Tymczasem jesteśmy na ukraińskiej prowincji gdzieś między Kijowem a Dnieprem. Zapraszam do oglądania. Nie wszystkie drogi na Ukrainie jednak są tak dobre jak ta, którą jechaliśmy do tej pory. To jest taki typowy obrazek dla mnie z Ukrainy, czyli słoneczniki, które ciągną się tam gdzieś pod horyzont. Radio po ukraińsku i taka droga z kraterami, które trzeba omijać, zwłaszcza jak się ma nisko zawieszony samochód. Julii, od my mówili o trolejbusy i wy zgadali e, konduktorów. Można detalizować, jakie prawa i obowiązki mają konduktory w trolejbusach? Według mapy mamy e, najbliższą stację za 22 km. A jesteśmy głodni, co? E, znaczy bardziej martwią mnie to, że rezerwa nam się pali od 10. No tak, w sumie tak. Jeżeli ktoś z Was jeździł trochę po Ukrainie, to pewnie zauważył, że gęstość zaludnienia jest tu nieduża. Są ogromne, ogromne połacie ziemi. Jak wiadomo, są tu czarnoziemy na Ukrainie. Dobrej jakości ziemie. No i najczęściej są wykorzystywane, nie są to nieużytki. A tu piękne kukurydze, zobaczcie. Lato. Ukraińskie lato. I Mercedes wypasiony. Łady i Mercedesy. No i tabrie. Droga nam się troszeczkę pogorszyła i zajechaliśmy do jakiejś miejscowości, gdzie droga kończy się takim ogromnym wylanym asfaltem, jest cerkiew. Tam ktoś sobie sprzedaje chyba arbuzy. Tam psy sobie biegają i pokażemy wam fragment tej miejscowości, żebyście byli z nami przez chwilę. A my szukamy jedzenia, bo jesteśmy głodni. I to jest klasyk, wiecie, jeżdżą łady i nagle cyk, no i mam szał i wyjeżdża. To jest to rozwarstwienie, które jest właśnie tutaj na Ukrainie. Nie ma klasy średniej. Bardzo biedna większość jest tutaj i bardzo bogata mniejszość. Widzicie, jest Edge. Niektórzy Ukraińcy śmieją się, że u nich też jest 3G, czyli Triga Roda, czyli że trzy miasta, w których działa internet. Bo na prowincji, tak jak tutaj, gdzie teraz jesteśmy, praktycznie nie ma internetu. Jest Edge, czyli nie da się nic zrobić. A droga jest taka sobie, no gdyby była taka jak wcześniej, to byśmy dojechali dosyć szybko, ale jedziemy teraz mianką i trzęsie trochę, jest, są często też roboty drogowe, więc będziemy jechać też. To jest trasa, którą dojeżdża się ze stolicy Kijowa do jednego z większych miast na Ukrainie, czyli do Dniepra. I ta trasa odzwierciedla to, w jakim stanie jest to państwo. Nie mówię, że w złym stanie gospodarczym, bo sporo się to zmienia, ale pokazuje, w jakim stopniu atomizacji jest, są władze tego państwa. Są tu po prostu oligarchowie i nie ma silnego państwa, które by zadbało o komunikację między głównymi miastami. To jest taki przykład, bo między na przykład Kijowem a Odessą jest trasa szybkiego ruchu, jest całkiem porządna, no ale tutaj Taką drogą, tak jakbyście taką drogą dojeżdżali z Warszawy, powiedzmy, do Kielc. Oligarchowie, aż takim na tym nie zależy, żeby zrobić tę drogę, bo oni sobie swoimi słowami wysoko zawieszonymi, z wygodnym zawieszeniem pneumatycznym czy jakimkolwiek dojadą. Natomiast tacy jak my i tacy, co jeżdżą ładami, jedziemy takimi drogami właśnie. <grym> takimi drogami. To jest tak, o zobaczcie, te ciekawe rury z gazem tutaj są, tak jak na Dniestrzu w Mołdawii, że rury z gazem są na zewnątrz. To jest chyba po prostu taki skrót, no nie ma, taki, nie ma tej drogi głównej dokończonej z Kijowa do Dniepra i dlatego się jedzie takim tutaj kilkudziesięciokilometrowym skrótem. Już prawie jesteśmy w Dnieprze, ale... Drogi są nie lepsze. <śmiech> nie wiesz.
Hej, cześć i czołem! Witam Was serdecznie w jednym z moich ulubionych miast Ukrainy, czyli w byłym Dniepropietrowsku, który nazywa się dzisiaj Dnipro. Tak, zaczniemy od mojej sypialni. Jest klima, jak widzicie. Jest nawet miejsce do pracy na komputerze. Tu jest przedpokój, tutaj jest łazienka z prysznicem, gdzie wszystko się zgadza, jest czyste, nowe całkiem bo i mieszkanie jest całkiem nowe, pierwszy raz jest wynajęte na Airbnb. Tutaj jest kuchnia, z której usunęliśmy co prawda stół, bo był potrzebny Keszowi do pracy w jego pokoju. Kuchnia wygląda tak. A tu jest drugi pokój, który okupuje Kesz. Siemanko. Dobra, lecimy na miacho. Chyba dronem dzisiaj polatamy. I furą pojeździmy. Mieszkanie jest całkiem nowe i na wypasie, ale budynek już taki nowy nie jest, to jest ciekawe, zobaczcie. Fajna to posadzka i zapach starego budynku, którego za bardzo nie da się wam przekazać. Wiecie o co chodzi, czujecie te stęchlizny, co? Tak wygląda ten budyneczek z zewnątrz, także jak widzicie niektóre są odnowione, balkony niektóre są starsze, ale jednak idzie to do przodu pomału. A tutaj jest drugi ciekawy budynek, druga część. Tak wygląda furtka od zewnątrz, a ja pewnie zapomnę później, więc teraz od razu wam pokażę. Tak się otwiera, wciska się na raz trzy przyciski. A obok furtki druga część tego budynku, o którym wam mówiłem. Stary, klimatyczny budynek. Obok tych starych budynków możecie zobaczyć super nowoczesne, które kosztują mnóstwo kasy. I są na wypasie. Tutaj jest fajny zielony budynek. Właściwie budynek jest taki jaki jest, ale przede wszystkim te balkony są piękne. Zobaczcie jakie są klimatyczne. Jeśli chodzi o te kontrasty, no to Ukraina nie jest od nich wolna. Ten kraj słynie właśnie z kontrastów, z tego, że jeździ Porsche, zaraz obok niego jedzie Łada i Dniepr nie jest inny. Dniepr to jest takie miasto, miasto biznesu można powiedzieć, nie za bardzo turystyczne, chociaż to się też ostatnio zmienia. E, mieszkałem tu kiedyś przez trzy tygodnie. Chmury właśnie teraz widzimy, nawet pioruny widać, strzelają pioruny. Chmury właśnie i, i deszcz burza, też wiąże. będzie padał, na pewno Zresztą. burza będzie. Prosimy, Prosimy zobaczyć. Tak. Godzina 15.49, środek sierpnia, okolice Dniepropietrowska. Grad na pierwszą. Bardzo polubiłem to miasto za jego chillout, za to, że można je ogarnąć. Nie przytłacza swoją wielkością tak jak Kijów, ale nie jest też za dupie. Ma odpowiednią wielkość, jest ciekawie, można wyjść wieczorem, nie ma nudy, jest rzeka Dniep, którą wam pokażemy. Oczywiście miasto nazywa się Dnipro, a nie Dniepr, ale ja już tak mówię z przyzwyczajenia, więc wybaczcie mnie, ale pewnie będę mówił na to miasto Dniepr. Dobra, idziemy coś zjeść, bo jest 15, my jeszcze nie jedliśmy śniadania. Wyszliśmy o 15.13 na śniadanie. Pokażę wam tylko ceny, więc na przykład szakszuka kosztuje 145 krywien, czyli tyle złotych. Omlet z krewetkami na przykład kosztuje 155 krywien. No ogólnie śniadanie można zjeść od 100 krywien do 200 max. No a tu są pozostałe ceny, jak ktoś mówi to po rosyjsku to będzie wiedział o co chodzi. To jest omlet z krewetkami, a to są dwie szakszuki. Jak to wygląda? Całkiem fancy, przepraszam, fantazyjnie wyglądają te szakszuki. Ta ulica wcześniej nazywała się Karola Marksa, ale później zmieniono nazwę. No kogda pieryminowali posnie Majdana i rannie? Rannie, ja dumają. Tak samo zresztą jak zmienili po Majdanie nazwę miasta z Dniepropietrowsk, tak jak było wcześniej, na Dniepro, tak jak teraz się nazywa. A jest z nami nasza przewodniczka Oksana. Prywiet. Zobaczcie, tutaj jest ulica Juliusza Słowackiego, tam jest u góry napisane. Chociaż mam teraz szerokokątne obiekty, więc może słabo to być widać. W Dnieprze są jak widać tramwaje, podobne jak w Warszawie do niedawno były. Tutaj jest metro, które budują od... Skolko lat? 10 lat, da? Od wielu lat je budują, to znaczy część metra jest już wybudowana, ale ona jest tam, gdzie akurat nie ma dużego natężenia ruchu, dużo ludzi tam nie mieszka. No a te główne stacje cały czas budują od lat, no ale zrobią je pewnie kiedyś. Mamy piękną ormiańską cerkiew i jedziemy dalej, na zachodnią część miasta. Gdzieś ręczę tutaj o pamiętnik. Kakoj? To jest jedną nie pół. Lenina? Może no, być. Ja bym się nie zdziwił, jakby to był pomnik właśnie Lenina. Chociaż być może nie był to pomnik Lenina, ale sporo, zwłaszcza po Majdanie, sporo pomników poszło z dymem, bo w sumie wkurzyli się Ukraińcy na Rosjan i na ZSRR zwłaszcza. Wow, no to jeszcze widać, że za Sowietów powstało. A tak wygląda dworzec w środku. Czyli bardzo fajnie, całkiem nowocześnie. No na pewno fajniej od tego, co byliśmy w Naddniestrzu, jeżeli go pamiętacie. 
Zobaczcie, właśnie lokomotywa przyjechała i będzie się podczepiać do tych wagonów, a my lecimy ze stacji. Bardzo pozytywne jest to, że jak poszliśmy tam na ten dworzec, to co prawda były pytania, co wy tu robicie, ale nie było na zasadzie, że nie, tu nie można nagrywać, bo tajny, strategiczny budynek, tak jakby było pewnie w Naddniestrzu, tylko dobra, wchodźcie, nagrywajcie, spoko. Także pozytywnie Ukraina, pozytywnie dnie. Tam z tyłu jest zakaz wejścia do marszówki, no bo jest, wchodzi się przodem. Tu jest kolejka, a my zaraz wsiadamy. Skoro hrywien stoi? Ile to jest 7 hrywien? 7 hrywien to jest jakieś złoty 10 za przejazd marszutką, a w Kijowie przejazd metrem kosztował 8 hrywien i to było złoty 28. Opuszczamy centrum i ruszamy marszutką do dalekiej, zachodniej części miasta, które wydaje mi się ciekawsza, bo po pierwsze nigdy w niej nie byłem, a po drugie liczę na to, że upoluję obrazki, które lubię najbardziej, czyli żyjące jeszcze pamiątki po sowieckim sojuzie w postaci starych, zaniedbanych budynków, ulic i ludzi. Dojechaliśmy do ostatniej stacji, jesteśmy przed szpitalem, który się tu znajduje i przejdziemy się do tych bloków tam. Idziemy sobie obok takiego tutaj osiedla i możecie zobaczyć stare budynki tutaj. A tam takie same stare budynki, ale tak jak u nas jest, są ocieplone, jest izolacja. Wbijamy na osiedle i nie wiemy do końca czy to tędy jest dobra droga, ale chyba tak. Ile kotów, zobacz morda ile kotów małych. Zobaczcie, tutaj jest antena z flagą ukraińską. A tak wygląda budynek. Ostarożna, no, cash. Tak generalnie to ze 4 metry w dół, więc trzeba patrzeć pod nogi, a nie w smartfony. Nie wierzę, pokaż. Faktycznie sporo w dół. No ja prosto tak pucieszeństwuję po wsi miru. My Polaki i my pucieszeństwujemy. No, wy Polaki, ja też tam byłam. Polsce. Zdrajum, da? Da, ona jest z Dniepra, Turgajt, jak stwierdzisz? No, tu kanaż był niekrasiwy. A to interesuje, bo to nie znają. On... W общем, wy w plachom widzieliście, no my u SBB i sprawiamy się, jak data. Koniecznie, drogę nam zdjęły, to tam... Kończyt ten skwer wieś i nam drogę zdjęły, tak żeby w plachom planie nas nie wchodzi. No nie, bo ja widzę, że tam drugi jest dla mnie blisko, gdzie już obnawiają, tak? Ot to jest ona jedna OSBB, znaczy Zначала tam wydzielili pieniądze, a potem naszym dom wydzielili. No dobrze, szczęśliwa. Szczęśliwa. Zobaczcie, idziemy sobie trochę dalej i tutaj też coś robią. Jakiś trawnik zasiali, także jakieś zmiany są. Widać jednak jakiś progres tu na Ukrainie, w Dnieprze. Na przedmieściach, dalekich przedmieściach Dniepra, można powiedzieć. Tam coś, co zaczyna się już za polską granicą, jak się wyjedzie z Polski, czyli arbuzy sprzedawane na ulicy. A my idziemy kupić zaraz wodę. I co, cofnąłeś się trochę do 90. w Polsce? Troszeczkę tak. Czuję się, jakbym znowu miał 5 lat, a nie prawie 30. <laughs> Pokaż cenę papierosu. Nie, nie, nie. A, no właśnie, jeżeli ktoś z Was pali, może co prawda lepiej tego nie mieć dla reklam we vlogu, no ale jak ktoś z Was pali, to tu macie ceny 10 hrywien do tyle złotych, obliczcie sobie. Tam jest główna ulica, a my wbijamy w tej chwili na przystanek. 
na przystanek jest naprawdę klimatyczny. Chciałbym wam powiedzieć o reklamach, które to są, ale jest ich tak dużo, że, że trudno to ogarnąć. Jest tego od cholery, ale nie widzę tu nic o pracy w Polsce przynajmniej, to co było w Nadmiestrzu. A propos pracy w Polsce, to jest coś o czym powinienem wam powiedzieć, bo wielu z was często ocenia, że a Ukraińcy, że cała Ukraina u nas pracuje i tak dalej, to nie do końca tak jest. Do Polski przyjeżdżają najczęściej Ukraińcy z zachodniej, Pol z zachodniej Ukrainy, dlatego że tam sytuacja gospodarcza jest gorsza. Jeżeli ktoś z innych rejonów Ukrainy, bliżej Kijowa, wszyscy ciągną do Kijowa, dlatego że tam można zarobić kasę. Co prawda mniej niż u nas, ale jednak można. Tak samo jak często u nas mówi się i mówiło się od lat 90., że a, Ruscy u nas pracują, tak jakby wszyscy niemalże z Rosji przyjeżdżali, nie? No to nie jest tak, dlatego że Rosjanie ciągną do Moskwy i mało było zawsze Rosjan pracujących w Polsce. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdżał, to raczej, wiadomo, są jednostki, że z Mołdawii ktoś przyjeżdżał, przyjeżdżał ktoś z Rosji, ale z reguły byli to Ukraińcy i to Ukraińcy z Ukrainy Zachodniej. Natomiast nadal takim centrum przyciągania, jeżeli chodzi o Ukrainę, jest Kijów, a jeżeli chodzi o Rosję, zdecydowanie jest Moskwa. A, no jeżeli chodzi o Ukrainę, to jeszcze trzeba powiedzieć, że największa diaspora Ukraińców na dole poda ile milionów osób mieszka w Kanadzie i są silną grupą wyborców w Kanadzie również. Jedziemy i standardowo płaci się panu biletowemu. Zobaczcie, tak wygląda bilecik, a tak wygląda prowadzenie tego tramwaju. I co ciekawe, to pani go obsługuje. Tak to brzmi, tak to brzmi w, naszym, w naszych baniakach, jakby mówili o wybuchu reaktora za 30 sekund faktycznie. Teraz jak tak sobie tutaj jadę, to przyszło mi do głowy coś, o czym miałem wam opowiedzieć. Mianowicie w Kijowie dowiedzieliśmy się o, pewnie część z was o tym wie, o takim wielkim skamie, o stronie internetowej Anastasia i wszystkich jej stronach siostrzanych. Polega to na tym, że dziewczyny z Ukrainy i z Rosji mają na niej poznać facetów z zachodu. No i jest tak, że taki facet wykupuje sobie tam konto, dostęp, później płaci za każde niemalże słowo wysłane w konwersacji, a rozmawia tak naprawdę z botami, a raczej nie tyle z botami, co z translatorami, czyli z ludźmi, którzy tłumaczą za niego. Jest to jeden wielki przekręt, jedna wielka tajemnica, dlatego że mnóstwo dziewczyn na przykład z Ukrainy tam pracuje i pisze z tymi facetami, ale nic nigdy z tego nie wynika. Także jeżeli będziecie chcieli sobie znaleźć żonę na Ukrainie, to lepiej się tutaj przejedźcie, a nie korzystajcie z tego typu stron internetowych, bo raczej małe są szanse, że cokolwiek z tego wyniknie. Poza nabiciem kieszeni kolejnego ukraińskiego, czy też w tym przypadku rosyjskiego oligarchę, który zarobi na tym ogromne miliony dolców. Właśnie się dowiedziałem, że przy wyjściu trzeba pokazać jeszcze nasze bilety, więc przyszykowałem, a cash? Znalazłem, mam. Okej. Okay. No i teraz trzeba będzie pokazać, że ma się ważny bilet. A, pokazuję. Spasiło. Ja nie mogę nagrywać ludzi, ja się po prostu wstydzę, no. A za każdym razem jak staram się kogoś nagrać albo zrobić komuś zdjęcie i tak się przełamać, że wiecie, żeby pójść z tym o krok dalej, no to wynajduję to, że ludzie się tak na mnie patrzą, jak im robię zdjęcie. To tramwajasz? Tak, motorniczy tramwaj. Wiesz co, ja też nie miałem jaj, żeby go nagrywać. To rozumiem cię. Wyszliśmy z tramwaju i znowu mamy obrazek taki, jak wcześniej był. A mianowicie z tyłu za mną destrukcja, czyli rozwalony budynek. I zaraz po mojej stronie będzie najnowsze Porsche. A z tyłu też wypasione samochody i restauracja. A 20 metrów dalej znowu mamy ładę. Takie kontrasty tu są. Sobie idzie Ale jak oni zasłaniają te wszystkie sklepy firankami. Foliami, One chyba zamknięte są. Otworzysz tu sklep? E, mógłbym otworzyć. Ja bym na przykład otworzył tutaj sklep e, z e, akcesoriami... Nie wiem, nie mogę, nie mogę z nic wymyślić. Ogólnie, nie? Tak, ja chciałem właśnie tutaj otworzyć sklep z akcesoriami, gdzie jeżeli ktoś będzie szukał jakichś akcesoriów, to będzie mógł przejść i je kupić na przykład. Dzień dobry, czy macie akcesory? Mamy. Tak, oczywiście, proszę bardzo. Które proszę chciałby bardzo. pan? I dostajesz, koniec tematu. Wszystkie akcesoria. Akcesoria Łukasza. 
Uwaga, następuje moment publikacji drugiego vloga z Ukrainy, którego miałem opublikować godzinę temu, ale zapomniałem. Poszło, vlog jest online. Wy pewnie w październiku to obejrzycie teraz, ale ten odcinek już pewnie jest dawno. 21 sierpnia publikacja drugiego odcinka z Ukrainy, to co wy teraz obejrzycie. Jeżeli to będzie w 2019, to się bardzo mocno zdziwi. Nie no stary, nie mogę zimą opublikować lata, na pewno będzie latem. Tak, tak. Żebyście nie pomyśleli, że miasto Dniepr to tylko rozpadające się chruszczowki na przedmieściach, pokażemy wam nabierjeżną, czyli promenadę nad rzeką Dniepr, rzeką, która nadal ma ogromne znaczenie dla tego miasta. Najpierw jednak udamy się na Wyspę Klasztorną, będącą głównym miejscem odpoczynku i relaksu w okresie wakacji. No więc tak, tutaj jest Dniepr, miasto właściwie, tu jest ogromna rzeka Dniepr, naprawdę przytłaczająca o wiele większa od polskich rzek, szersza. Tam jest cerkiew, a tam jest wodospad. Tam jest most kolejowy daleko, to co widzicie. Tam płyną sobie kajakarze. Zawsze mnie rozwala kolor tej wody, ona kwitnie i to się wydaje jakby tam był Ludwik albo cokolwiek w tym stylu, ale ono po prostu ma taki swój urok. Masz ty chłopie, ciekawe. Po raz pierwszy do Dniepru przyjechałem w 2013 roku i miasta tego zupełnie nie znałem, byłem tylko wcześniej w Kijowie i w Lwowie, jeżeli chodzi o Ukrainę. Natomiast bardzo dużo czasu spędziłem w tej okolicy, na tej wyspie właśnie, na którą teraz weszliśmy. Jest tutaj między innymi plaża, no takie typowe miejsce. Te rzeki tutaj Dniestr w Naddniestrzu i Dniepr na Ukrainie wydają mi się jakieś takie bardziej przyjazne dla ludzi lubiących pokąpać się w rzece niż Wisła z całą pewnością. Co do samego Dniepra to jeszcze dodam na koniec, że jest to miasto nie za duże, nie przytłacza, ale też nie jest nudno. Taka odpowiednia wielkość miasta jak dla mnie, jeżeli mogę się po nim poruszać mniej więcej pieszo, to jest to fajne miejsce na wakacje. Ok, no dobra, idziemy teraz polatać dronem, pokażemy wam jak ogromną, jak ogromną rzeką jest Dniepr i no cóż, do zobaczenia już pewnie za jakieś pół godziny w centrum miasta, gdzie będzie sztuczne światło, ale które fajnie też wygląda. Dozo. Po lewej stronie macie centrum handlowe most, a tu fajna rzecz, której wcześniej nie widziałem, kubometr to się nazywa i jest to tak jakby z kontenerów zrobione pomieszczenia. Też są tam sklepy i różne inne rzeczy. Jak widać są tam też jakieś kluby, leci muzyczka, jakieś dyskoteki pewnie i tego typu klimaty, gdzie mój brat by się świetnie odnalazł, ale że go nie ma to my dzisiaj grzecznie skończymy ten wieczór. Tutaj na miejscówce takiej właściwie piekarni napisane, że nie mogą wchodzić psi, psy, zapomnijcie o tym na wschodzie. Przechodzimy przez ulicę. Zapomnijcie o tym na wschodzie, jeżeli chodzi o zwierzęta w restauracjach. Tu kolejna klimatyczna restauracja, a tam Menora, czyli Żydowskie Centrum Kulturalne w Dnieprze. To centrum mi trochę przypomina budynki, jakie widziałem w Stanach. Może dlatego, że tam jest też sporo w sumie żydowskiego kapitału, no i pewnie podobna architektura w związku z tym. Ogromny gmach wywalony w kosmos i zaraz obok Kruszczowki. A tu na koniec pokażę Wam Jekaterinoslawski Boulevard, który nazywa się w skrócie JB, co po rosyjsku śmiesznie brzmi. Możecie sobie przetłumaczyć. I tak to wygląda. Tutaj często imprezowałem. Sporo butelek Jacka się wypiło na schodach i poznało się sporo fajnych ludzi. Welcome to the party street of New Petras. Millions of girls and a few rats.
because somebody, I maybe me, put a luggage in it, and then we can go whatever we want. First of all, we need to stop somewhere and buy a new brain. To koniec relacji z Dniepra, miasta, którego nie umiałem wam pokazać, tak jak nie umie się pokazać emocji, sytuacji i wydarzeń, które dawno minęły. Każdy z nas ma swoje magiczne miejsca, w których przeżył najlepsze momenty swojego życia. Dla mnie jednym z takich miejsc jest właśnie Dniepr.